నమస్తే వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ సర్వైకల్ స్పాండ్లెసెస్ అంటే ఏంటి సర్వైకల్ స్పాండ్లెసెస్ ను ఏ విధంగా నిర్ధారించాలి అందుబాటులో గల ఆధునిక వైద్య విధానాలేంటి సర్వైకల్ స్పాండ్లోసెస్ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇవన్నీ మనకు వివరించడానికి ప్రతిమా హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ మహమ్మద్ ఇమ్రాన్ గారు స్టూడియోలో సిద్దంగా ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే మహమ్మద్ గారు నమస్తే మహమ్మద్ గారు అసలు ఈ సర్వైకల్ స్పాండ్లెసెస్ అంటే ఏంటి అసలు దీన్ని ఎలా నిర్ధారించుకోవాలి మనకు వచ్చింది అదే అని ఓకే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ అంటే మెడలో ఉన్న ఎముకల్ని అరిగే కండిషన్ని మనం సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ అంటాము దాదాపు వయసుతో పాటు మనకు చర్మంలో కానీ వెంట్రుకల్లో కానీ ప్రతి బాడీలో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి సో అలాగే ఎముకల పైన ముఖ్యంగా మెడ ఎముకల పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు అనమాట ఈ చేంజెస్ ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత అందరికీ దాదాపు అందరికీ కనబడుతుంది ఈ చేంజెస్ యొక్క స్పీడ్ అనేది ఒక్కో పేషెంట్లో కూడా ఉంటుంది అయితే ఈ ఎముకలు అరిగిపోవడం వల్ల అందరికీ సమస్యలు రాకపోవచ్చు ఈ కండిషన్ని మనం అంటే ఈ సిమ్టమ్స్ కొంతమంది పేషెంట్లోనే రావచ్చు అనమాట సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి యూజువలీ నెక్ పెయిన్ అంటే మెడ నొప్పి రావడము చేతుల్లో నొప్పి రావడము తర్వాత చేతులు కాళ్ళు బలహీన పడడము మూత్రము మలం యొక్క కంట్రోల్ రాకపో అంటే ఉండకపోవడం అలాంటి కండిషన్స్ జరగవచ్చు అనమాట సార్ సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్లో సో దీన్ని నిర్ధారించడానికి ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండి అంటే మీరు డాక్టర్ కానీ ఎప్పుడైనా ఒక పేషెంట్కి మెడ నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఒక మూడు రోజుల్లో నాలుగు రోజుల్లో సరి తగ్గట్లేదు ఈవెన్ విత్ రెస్ట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ అ డాక్టర్ దెన్ అప్పుడు వచ్చి అంటే పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు క్లినికల్ ఎగ్జామిన్ చేసి చేతులు కానీ లేకపోతే కాళ్ళలో కానీ బలం తగ్గిందా లేకపోతే సెన్సేషన్ తగ్గాయా చూసుకుంటాము అలాగే మెడలు కంట్రాల్లో ఎక్కడన్నా టెండర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా అనేది చూసుకుంటాము సో ఇలా చూసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ అవసరం అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే ల్యాబరేటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఎక్స్రే తీసుకోవడము ఎక్స్రేలో మనకి ఎముకలు కనబడతాయి అనమాట ఎముకల్లో స్పాండలోసిస్ ఉన్న పేషెంట్స్లో యూజువల్గా ఆస్టియోఫైట్స్ అనేవి అంటే ఎముక భాగంలో ఒక గ్రోత్ ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ ఉంటుంది నార్మల్ పేషెంట్స్లో అర్లీ ఈ గ్రోత్స్ ఉండకపోవచ్చు స్పాండలోసిస్ ఉన్న పేషెంట్స్లో ఆస్టియోఫైట్స్ అనే గ్రోత్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీనికి నార్మల్గా మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మందులు నొప్పికి తగ్గి నొప్పి తగ్గించే మందులు ఇవ్వడము తర్వాత ఫిజియోథెరపీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అయితే మెడ నొప్పి కానీ చేతులు లాగడం కానీ ఇట్లాంటివి రకరకాల కారణాలతో కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఈ నొప్పిని మనం ఏ రకంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటారు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇది మెడ నొప్పి అనేది రకరకాల కారణాలు ఉంటాయండి దాంట్లో అంటే పేషెంట్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం పేషెంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అనేది చాలా అంటే రేర్గా జరుగుతుంది సో కండలు బిగుసుకుపోవడం వల్ల జరగచ్చు లేకపోతే ఎముకలు అరిగిపోవడం వల్ల జరగవచ్చు అనమాట సో ఇవి అంటే దాన్ని మనం ఏ రకంగా ఫీల్ అవుతాం ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతుంది నొప్పి డల్ లేకింగ్ లైక్ సెన్సేషన్ లాగా ఉంటుందండి చేతుల్లో వస్తే మనకి కరెంట్ షాక్ లాగా అంటే కిందికి పాకుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కరెంట్ షాక్ అని లేకపోతే ఇది నొప్పి గురించి తర్వాత అదే ప్లేస్ లో తిమ్మిర్లు రావచ్చు తిమ్మిర్లు అంటే సూదులతో పొడిచినట్టు లేకపోతే చీమలు పాకుతున్నట్టు అలాంటి నొప్పి ఉండొచ్చు అనమాట చేతుల్లో అదే విధంగా కొంతమందికి నమ్నెస్ అంటే మొద్దు పారిపోతుంది అనమాట తిమ్మిళ్ళు రాక తిమ్మిళ్ళతో పాటు మొద్దు పారడం కూడా జరగవచ్చు అంటే ముట్టుకుంటే ఆ ప్రదేశానికి పక్కన ఉన్న ప్రదేశానికి తేడా తెలియచ్చు అనమాట అంటే ఇట్ సైడ్ ఒక సైడ్ సరిగా తెలుస్తుంది ఇంకో సైడ్ సరిగా నొప్పి అంటే స్పర్శ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఇది డిపెండింగ్ ఆన్ అంటే ఏ నర్వ్ ఇంపింజ్ అయిన దాన్ని బట్టి మారొచ్చు అనమాట అంటే ఒక్కొక్క నరం ఒక్కొక్క ఏరియా సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి సో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో నమ్నెస్ రావచ్చు లేకపోతే టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ అంటే తిమ్మిళ్ళు రావచ్చు నొప్పి కూడా అదే ప్రదేశంలో వస్తుంది అనమాట సో ఒక్కొక్క పేషెంట్ ఒక్కోలాగా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి ఓన్లీ నొప్పి రావచ్చు కొంతమందికి తిమ్మిళ్ళు కూడా రావచ్చు అది డిస్క్ ఎంత నరం పైన ఎంత ఒత్తిడి కలిగిస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి కొంత ఇరిటేషన్ వచ్చిందంటే అంటే జస్ట్ టచ్ అవుతుంది నరానికి డిస్క్ అప్పుడు ఇరిటేట్ అవుతుంది నర్వ్ నర్వ్ ఇరిటేట్ అయినప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది అనమాట కంప్రెస్ చేయడం మొదలెడుతుంది అంటే తిమ్మిలు రావడం మొదలెడతాయి పూర్తిగా కంప్రెస్ చేస్తుందంటే అప్పుడు మొద్దు పారడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా ఎక్కువ కంప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన కండలు వీక్ అయిపోవడం అంటే చేతిలో పట్టు తప్పడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కువ రాయలేకపోవడం అంటే తొందరగా ఫైటిక్ రావడము ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ళు వంట చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది కలడము చిన్న చిన్న వస్తువులు వస్తువులు పట్టు జారిపోవడము అన్నం కలపడానికి వీలు కాకపోవడము ఇలాంటి సమస్యలు రావచ్చు అనమాట లేటెస్ట్ స్టేజెస్ లో ఇవన్నీ స్పాండిలైసిస్ లో స్పాండిలోసిస్ లో ఒక రకం అనమాట స్పాండిలోసిస్ లో చాలా స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది దాంట్లో మెడ నొప్పితో మొదలు పె
ఎట్లాంటి స్టేజ్ లో ఉన్నా కూడా దీన్ని తగ్గించుకోవడం అనేది సాధ్యపడుతుందా అసలు ఇందులో ఎన్ని రకాల స్టేజెస్ మనం చూడొచ్చు అంటే దీంట్లో త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుందండి ఒకరు కొంతమంది ఓన్లీ మెడ నొప్పితో మాత్రమే వస్తారు కొంతమందికి చేతిలో నొప్పులు చేతిలో తిమ్మిలతో వస్తారు కొంతమందికి బాడీ మొత్తం అంటే ఓ అన్ని నాలుగు కాళ్ళు చేతులు స్టిఫ్ అయిపోయి మూత్రము లేక మలం కానీ అంటే కాన్స్టిపేషన్ ఆర్ ఇన్కాంటినెన్స్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇవి త్రీ డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే నెక్ పెయిన్ ఉండొచ్చు రాడికలోపతి అంటే చేతుల నొప్పులు ఉండొచ్చు మైలోపతి అంటే బలహీనత రావచ్చు అనమాట ఈ మూడు త్రీ టైప్స్ లో ఉంటుంది త్రీ టైప్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మెడ నొప్పికి ముఖ్యంగా మందులు ఇవ్వడమే సరిపోతుంది మందులతో పాటు నొప్పి కొంత తగ్గిన తర్వాత నొప్పి ఉపశమనం అయిన తర్వాత దెన్ ఫిజియోథెరపీ ఫిజియోథెరపీ తో ఏమవుతుందంటే నెక్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది నెక్ యొక్క స్ట్రెంగ్ పెరుగుతుంది సో దీని వల్ల వచ్చే అంటే కాలం ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ స్పాండ్లో చేసే ఎఫెక్ట్ వచ్చే అవకాశం తగ్గిపోతుంది అనమాట అయితే చాలా మంది తప్పు చేసేది ఏంటంటే నొప్పి ఉన్నప్పుడే ఫిజియోథెరపీ స్టార్ట్ చేయడం చేస్తారు అనమాట నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేసినా కానీ నొప్పి పెరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో నొప్పి ఉన్నప్పుడు మందులు వాడటము రెస్ట్ తీసుకోవడము ఒక్కసారి ఆ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత నొప్పి కొంత ఉపశమనం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఫిజియోథెరపీకి వెళ్ళడం అనేది బెనిఫిషియల్ ఉంటుంది ఫిజియోథెరపీ కూడా ఇట్స్ నాట్ ఏ వన్ డే ఆర్ టూ డే ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్ అంటే లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అనమాట కొన్ని వీక్స్ తరబడి చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత పోస్టల్ కరెక్షన్స్ యూజువలీ ఇవి ఈ కండిషన్స్ ఎలా చూస్తాం ఎందులో చూస్తామంటే ఆఫీస్ వర్కర్స్ లో కంప్యూటర్స్ పైన ఎక్కువగా కూర్చునే వాళ్ళు లేకపోతే లేబర్స్ లో ఇక్కడ మెడ మీద బరువులు మోసే వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఈ కండిషన్స్ అంటే ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే మెడ పైన ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో ఆ పేషెంట్స్ లో ఆ పర్సన్స్ లోనే ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ రాకూడదు అనుకుంటే ఈ జాగ్రత్త అంటే పోస్టర్ కరెక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్స్ పైన కూర్చోవడం కాకుండా ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకోవడము నెక్ మూవ్మెంట్స్ చేసుకోవడము ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండాలి లేబరర్స్ వీలైనంత వరకు మెడ పైన బరువులు ముట్టడము లేకపోతే అబ్నార్మల్ పొజిషన్స్ లో ఉంచడము అది అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ టైమ్ కి ఐ మీన్ దిస్ ఫర్ దిస్ ఎరా ఫోన్స్ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అండి నార్మల్ ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ టైం ఫోన్స్ లో స్పెండ్ చేయడం వల్ల మనం ముందుకు వంగి చూస్తుంటాం ఫోన్ చూడాలంటే సో మన తల బరువు అరౌండ్ ఫైవ్ కిలోస్ ఉంటుంది మనం కూర్చున్నా లేకపోతే నిలబడినా ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సిట్టింగ్ అంటే పడుకున్న పడుకున్నప్పుడు తప్పిస్తే సో ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నా కానీ మడ మెడ పైన మొత్తం తల బరువు పడుతుంది అది న్యూట్రల్ పొజిషన్ లో పడినప్పుడు దాట్ ఈస్ ఓకే ఓకే కానీ ముందుకి వంగి చూసినప్పుడు వెనుక ఉన్న నరాల పైన ఒక రకంగా ఒత్తిడి పడుతుంది స్ట్రెచ్ అవుతాయి ముందర ఉన్న వాటి పైన తక్కువ బర బరువు పడుతుంది అనమాట సో ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది అనమాట సో ఎక్కువసేపు ఈ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ పొజిషన్ లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెడ నరాలు బిగుసుకుపోవడము దానిపైన మళ్ళీ లిగమెంట్స్ స్ట్రెచ్ అవ్వడము దాంతో బోన్స్ పైన ఎఫెక్ట్ పడడం సో స్పాండ్లోసిస్ ఎర్లీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది స్పాండ్లోసిస్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ కూడా సిమ్టమ్స్ కూడా తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మొబైల్ ఫోన్స్ వాడే పద్ధతి కూడా మార్చాల్సి ఉంటుంది అంటే టైం లిమిట్ చేసుకోవడం ఒకటైతే చూసే పద్ధతి ఐ లెవెల్లో చూడడం అనేది ఇంకొక పద్ధతి అనమాట దాట్ అప్లైస్ ఫర్ ఈవెన్ కంప్యూటర్ పైన వర్క్ చేసే వాళ్ళకు కూడా రైట్ అండి కాలర్ మళ్ళీ లైన్ లోకి వచ్చారు తిరుపతి రావు గారు వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుంది మాట్లాడండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి సార్ నాకు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి మెడ పెయిన్ వస్తుంది నెక్ పెయిన్ వస్తుంది సార్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మామూలుగా లెఫ్ట్ రైట్ అప్ డౌన్ కాకుండా తిరగట్లేదు సో నేనేంటే లేటెస్ట్ గా రామకృష్ణ అని హాస్పిటల్ దగ్గరకి వెళ్తే ఎక్స్రే తీశాడు ఎక్స్రే తీస్తే అందులో బోన్ ఏ ప్రాబ్లం లేదు సజెస్టెడ్ టు న్యూరో సర్జరీ అందుకు ఏంటంటే వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఉంటాయి కదా సార్ కొంచెం పెద్దగా ఉంది దాని రైట్ హ్యాండ్ పెయిన్ వస్తుంది ప్లస్ నెక్ అనేది డౌన్ అప్ కావట్లేదు అది పెయిన్ వస్తుంది సార్ అది నాకు ఓకే నిద్ర పడక అంటే అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వేకప్ టైమ్ లో హెవీగా పెయిన్ వస్తుంది ఓకే సో అర్లీ మార్నింగ్ స్టెప్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది హలో అంటే మార్నింగ్ టైమ్ లో స్టిఫ్నెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మార్నింగ్ నైట్ కూడా అంటే మనము నైట్ పడుకుంటే కానీ మనకు పెయిన్ డిలో అవట్లేదు ఎప్పుడైనా వేక లేచిన నిద్రలో లేచినప్పుడు కానీ ఆ పెయిన్ హెవీగా ఉంటుంది ఓకే సో మెల్లగా పని చేస్తూ ఉంటే నొప్పి తగ్గడం అవుతుందా మళ్ళీ కొంచెం మళ్ళీ వేకప్ అయిపోయినాక కొంచెం టైం తీసుకున్నాక 
అండ్ వాటి మధ్యలో జాయింట్ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ బోన్ ఉంది అనుకోండి మన మెడ ఇలాగే స్ట్రైట్ ఉంటుంది మనం మెడ తిప్పగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే ఆ జాయింట్స్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది సో ఈ ఫేసెడ్ జాయింట్స్లో ఒకవేళ వాపు వచ్చింది అంటే అర్లీ మార్నింగ్ స్టెప్నెస్ చాలా ఉండే కామన్ ఉండే పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి ఏంటంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ ఒకటి వాడాల్సి ఉంటుంది కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవడము తర్వాత మనం పిల్లో వేసుకునే విధానము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ సాఫ్ట్ అంటే మరీ మెత్తగా ఉన్నా కానీ లేకపోతే మరీ స్టిఫ్గా ఉండే హార్డ్గా ఉండే పిల్లోస్ వేసుకున్నా కానీ ఇలాంటి కండిషన్స్ రావచ్చు ఒకటి సో చాలా అంటే ఎందుకంటే షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంది కాబట్టి సో మోస్ట్ లైక్లీ ఈ పోస్టల్ వేరియేషన్స్ వల్లనే ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ మోర్ దెన్ అంటే ఇంకో వన్ మంత్ తర్వాత కూడా పెయిన్ ఉంది అని అంటే కొన్ని రక్తం పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో రక్తం పరీక్షల్లో మనకి వేరే కైండ్స్ ఆఫ్ అంటే జాయింట్ పెయిన్స్ జాయింట్ అఫెక్ట్ చేసే డిసీజ్ ఉంటాయి అవి మెడన్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి కండిషన్స్ అలాంటివి ఉండొచ్చు అనమాట సో దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి ల్యాబ్ టెస్ట్ అనేది మాత్రం మనం ల్యాబ్ లో టెస్ట్ ల్యాబ్ లో టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇమ్రాన్ గారు ఈ వ్యాధికి చికిత్స విధానం అంటే ఎట్లాంటి విధానం అందుబాటులో ఉందనుకోవచ్చు అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో ఆధునికంగా చాలా తొందరగా తగ్గించుకునే పద్ధతులు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయని చెప్తున్నారు ఏదైతే మంచిది అంటారు అంటే ఇది స్పాండిలోసిస్ లో అర్లీ స్టేజెస్ లో మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కామన్ అండి కాకపోతే కొంతమంది పేషెంట్స్ లో డిస్క్ జారడం వల్ల నరాల పైన ఒత్తిడి పెరగచ్చు సో దానివల్ల రాడికలోపతి కానీ మైలోపతి కానీ రావచ్చు సో ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి పేషెంట్స్ లో ముందు అంత పెద్దగా ఆపరేషన్ చేసి డిస్క్ ని తీయడం చేసేవాళ్ళనమాట ఇప్పుడు కొత్తగా మైక్రోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమిస్ వచ్చాయి అదేవిధంగా ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమిస్ వచ్చాయన్నమాట అంటే దీంట్లో మైక్రోస్కోప్ కానీ ఎండోస్కోప్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ వల్ల డిస్క్ కానీ లేకపోతే దాని చుట్టూ ఉన్న నరాలు కానీ సో పెద్దగా కనబడడము క్లియర్గా కనబడడము జరుగుతుంది సో దానివల్ల సేఫ్టీ మార్జిన్ అనేది చాలా పెరిగిపోతుంది అనమాట సో నార్మల్ ఇంత ముందు కన్వెన్షనల్ సర్జరీస్తో పోలిస్తే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే సేఫ్టీ మార్జిన్ పెరుగుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఫ్యూజన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మెడ ఎముకల్ని అంతకుముందు సర్జరీ చేసేటప్పుడు చేసిన తర్వాత ఫ్యూజ్ చేసేవాళ్ళనమాట సో దాని చుట్టూ ఉండే పై దాని అంటే మొత్తం ఏడు ఎముకలు ఉన్నాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ని కానీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ని కానీ ఫ్యూజ్ చేసామనుకోండి దాని పైన ఉన్న జాయింట్ పైన దాని కింద ఉన్న జాయింట్ పైన ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పడి పడేది అనమాట సో ఇప్పుడున్న కొత్త పద్ధతి వల్ల మైక్రోస్కోపిక్ ల్యామినో ఫ్రామినేటమి చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెనకల నుంచి డిస్క్ తీయడం జరిగింది అనుకోండి ఫ్యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం పడట్లేదు అనమాట సో దాంతో ఏమవుతుందంటే ఆపరేషన్ ముందు మెడ ఎలా ఉండిందో దాని తర్వాత కూడా అలాగే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే సిమ్టమ్స్ ముందు సిమ్టమ్ ఆపరేషన్ తర్వాత సిమిలర్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి డీజనరేషన్ మెల్లగా అంటే స్పీడ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంతకుముందు ఫ్యూజన్ చేసిన చేసినప్పుడు ఏమంటే సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోయేవి కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో అంటే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అయ్యేది అనమాట ఇప్పుడున్న విధానాల వల్ల ఆ అవకాశం చాలా తగ్గి తగ్గిపోతుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాలర్ కడప నుంచి రెడ్డి గారు ఉన్నారు రెడ్డి గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి వాటర్ పోస్తా ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అయ్యంత తింగ్రో చేస్తుంది సార్ అంటే నీళ్లు పోసుకుంటే మాత్రమే అవుతుందా అది మాండేసేప్పుడు అది బయటపడింది సార్ నాకు మళ్ళీ డాక్టర్ గారి ఎంఆర్ఐ తీసి తిరుపతిలో అది త్రీ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ మధ్యలో నీకు నరం ప్రెస్ అయింది అది అది మా చాలా నరాలు ప్రాబ్లం అయినా అన్నారు సార్ అక్కడ సారు మళ్ళా నాకు దేనికి డౌట్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ వచ్చాను సార్ కింగ్ హాస్పిటల్ పాండిక్రెస్ దగ్గరికి అంటే దీంట్లో అంటే చాలా రోజుల నుంచి ఉంది కాబట్టి ఆపరేషన్ అవసరం పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఆల్రెడీ మీరు చూపించుకున్నారు అండ్ వాళ్ళు క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ని బట్టి చెప్తాం అనమాట అంటే ఆల్రెడీ ఓన్లీ సెన్సరీ డెఫిసిట్ ఉన్నాయి అంటే స్పర్శ తగ్గిందా లేదా చూసుకుంటాము దాంతో పాటు బలం చేతిలో బలం ఏమైనా తగ్గిందా లేదా చూసుకుంటాం అనమాట ప్రాబ్లీ అది బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఆపరేషన్ తర్వాత అవసరం పడవచ్చు అని చెప్తున్నారు 
ओके मल्टी लेवल दान पाइना तो किंतु लेवल को डिस्क उन्नत चुका है बते एक को का प्रेशर C5 और C6 लेवल लो उन्नत का बट्टी आ लेवल पाइने सर्जरी चेयर्स ना उसलम पड़ चुका है जब इन नर्म आटा इप्पुरु सर्जरी इप्पुर जैसे विधान नल तो माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमीज तो सेफ्टी मार्जिन चाला नहीं होता ना डे रिस्क लेते न चप्पा मु काका पोते डेफिनेट का रिस्क का नेते चाला तक को होता ना मार्ट एंटे मेरे को पेन तग्गी आवकाशम तिम्मीलो तग्गी आवकाशम चाला एक को एंटे 90 टू 95 परसेंट सिम्टम रिलीफ़ आये चांसेस उन्नत आई उगा 5 10 परसेंट माइनर कॉम्प्लिकेशन Kristin, Mocha itu yang untuk nama, lagi betul bujang pain ini sekian dikau cina tanpa susun lagi. Aha, kerja mocha itu agaknya untuk tuan tuan. Ada joint lene. Okay, ada mocha itu cutu unde problem usually mocha itu ada elbow joint cutu unde issues wala kahwacu. दिन की सर्वेक्टल स्पॉन्डलों से संबंध मंडल दो इधर यूजुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं ना एमकल डॉक्टर्स चूज़ सारे नहीं लैंड कंडीशन्स है बेटर ओके सारे एग्जामिनेशन चेस कोने आवश्रम में तो ओके एक्सरे तीस कोड में लैंडी चेयर्स ना आवश्रम पड़ा चुका दानी बाटी अंडर एक्सरे फाइनेंस ने बाटी मेको ट्रीटमेंट सजेस्ट करने जरूरत नहीं है। ऐसे इमरान का रू एज टेज लो उन्ना पुरु ऑपरेशन मस्ट नान को वाली। ओके ऑपरेशन है ना दी रैडिकलोपति और माइलोपति लोन है। रैडिकलोपति इंटर नरम प्रेस सही ओके जब तिम्मी लो रावण तिम्मी लो एक रोज ओके एंड कंटिन्यूस का एंड इन तमों तो कॉल अच्छा अपने तो टू इयर्स लोन चुन्दा चुका नहीं इंटरमीटेंट का उन्नत चुम कंट्रोल का वच्चू कंट्रोल का कंट्रोल का ले दो कंट्रोल का दो अन्न पर एंड वी मेडिसिन्स तो कंट्रोल आउट आई का बट्टे सिक्स वीक्स वर्क को मेडिसिन्स ट्राई चेस्टा हम ओके ये भी फेला यूरिन कंट्रोल कानी मोशन कंट्रोल कानी ले दो इलान टी कंडीशन लो वेट जैसे आवकाश में ले दो इन तत्वर का भी लेता है तत्वर के सर्जरी चेयर्स ना उसमें पढ़ो चल मारता तो डिपेंड्स ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स ये कुछ सिबियरिटी मारती पेन कौसम वेट चाहिए जो वीकनेस कौसम वेट चेयर्स ना अंडे संदर्भ बन तो का वरन वन इप्पुर ना माइक्रोस्कोप्स तो पाटो चूसते मन को हार्डली ओके वन और टू परसेंट एंड चुट्टू ना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अपोचन मार्टर एंड डीन लोग कोड़ा मोस्ट टाइम इट विल बी टेम्पररी आंटे ओके थ्री टू सिक्स मंथ्स लो मली रिकवरी है चांसेस उन्नता ये परमानेंट इंजरी संदेह चाला चाला रेर आई पाया मार्टी इपुरुन्ना सिचुएशंस लो अंडे मली ऑपरेशन पढ़ मली ऑपरेशन चांसेस उन्नता है इपुरे एमो इंजेस नम्बर टे मत्तम डिस्क तीरम का कुण्डा ये देते पार्ट प्रेस चेस उन्नदा आर डिस्क ने मात्र एसेंशियल पार्ट इधर नॉन एसेंशियल पार्ट का था बट मोस्ट ऑफ़ दिस देल भी प्रेशर चेस था मो सो कोनी साल लो चिन्ह चिन्ह फ्रैगमेंट्स मल्ली प्रेशर चेड़ा मनाटी जरूर होच्चो सो दा पोस्ट ऑपरेटिव का ये जनते नोप्पी उन्दो आधे नोप्पी सेम लेवल लो उन्दो चुले बट एक को कावच्चो इलान्टी संदर्भ में लेने से मटे फॉलोअप लो बैठ कुंटा मो उक्वेल अपने दो फ्रैगमेंट्स होना ही लार्ज फ्रैगमेंट्स उन्हें नरम पाइन का नहीं वैन पाम का नहीं प्रेशर एक कुगा उन्हें रंटे रीडू सर्जरी आवश्रम पड़च्चो डेट रीडू सर्जरी कोड़ा अराउंड का थ्री टू फोर परसेंट कंटे एक कुगा ले� अंडे हंड्रेड मेंबर्स की चेस्ट समेत हार्डली को थ्री टू फोर मेंबर्स की रीडू सर्जरी आवश्यक पड़ चुकी है। ओके अंडे मेरे चेपिन लक्षण आलू ए मात्र मनो आईडेंटिफाई चेस्ट कुन्ना इमीडिएट का डॉक्टर देर कहलते मन का ऑपरेशन वर्क कर लग कर ले कुन्ना को सिक्स मंथ्स लो दन प्रॉब्लम्स आलू। अर्ली का चूज दान स्टिफनेस का नहीं, दान फ्लेक्सिबिलिटी का नहीं, तगड़ा हम वाला उस तरह नहीं। फिजियोथेरेपी अनेक दिन दान फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पहुंचता नहीं, स्ट्रेंथ नहीं पहुंचता नहीं। कब बटी मंदल मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये मोटर नेट पेन तग्ग का नहीं, फिजियोथेरेपी नहीं इग्नोर चेस्ट ना रो। ओके। तो फिजियोथेरेपी नहीं इग्नोर 
మళ్ళీ పెయిన్ కొన్నిరోజులు అలా అంటే పెయిన్ మెడికేషన్ అవసరం లేదు సో ఫిజియోథెరపీ మానే మానేస్తారు ఫిజియోథెరపీ మానేయడం వల్ల మళ్ళీ అదే కండిషన్ రికరెన్స్ రికరెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అయితే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం వల్ల కూడా చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉత్పన్నం అవుతాయి అని అంటూ ఉంటారు కదా మరి ఈ కేసెస్ లో పెయిన్ కిల్లర్స్ కంపల్సరీ ఎస్ ఎట్లాంటి పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడతారు సో ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ లో టూ త్రీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఉంటాయండి నార్మల్ గా నరాలకు సంబంధించిన నొప్పి ఉన్నప్పుడు గాబా పెంటిన ప్రగాబలి అనే మందులు వాడతాము మేడ నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది అని అనుకుంటే ఎనేసైడ్స్ అనే మందులు వాడతాము దానిపైన ఎక్కువ రోజులు వాడినప్పుడు కిడ్నీ పైన ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే యూజువలీ అది ఎప్పుడు వస్తుంది చాలా రోజులు వాడడం వల్ల అబ్యూస్ చేయడం వల్ల యూస్ చేయడం వల్ల ఎప్పుడు రావు ఇలాంటివి చాలా కొద్ది మంది పేషెంట్స్ లో ఇంగన్ సింగిల్ డోస్ కి రావచ్చు దాంట్లో కూడా ఎనేసైడ్స్ లో కూడా రకరకాల మందులు ఉన్నాయి సో కిడ్నీ పైన ప్రభావం గుండె పైన ప్రభావం తక్కువగా చూపించే మందులు కూడా ఉంటాయి అనమాట సో దాన్ని బట్టి అంటే ఒక్కొక్క పేషెంట్ యొక్క సివియారిటీని బట్టి మందులు కూడా చూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో సిమ్టమ్స్ ని బట్టి మెడికేషన్ వాడాల్సి ఉంటుంది ఏ మెడికేషన్ కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని మెడికేషన్ ఉండదు ఎఫెక్ట్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అనవసరంగా మెడికేషన్ వాడొద్దు సొంతంగా మెడికేషన్ వాడొద్దు ఓన్లీ అండర్ గైడెన్స్ అంటే మందులు వాడడం కానీ లేకపోతే ఫిజియోథెరపీ కానీ బోత్ షుడ్ బి డన్ అండర్ గైడెన్స్ సో అప్పుడే సేఫ్టీ ప్రొఫైల్ ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ అండి కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 చెప్పండి మేడం ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి మీ పేరు విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ బొబ్బులండి ఓకే మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి ఆ సమస్య మా హస్బెండ్ కండి ఓకే చెప్పండి సర్ డాక్టర్ గారు నమస్తే సర్ నమస్తే మండ చెప్పండి మా హస్బెండ్ కి ఇప్పుడు 5 ఇయర్స్ నుంచి స్ట్రోక్ వచ్చిందండి ఓకే ఆ స్ట్రోక్ వచ్చి మెడిసిన్ వాడుతున్నాము అయితే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మెడిసిన్ వాడేటప్పుడు జాన్ నుంచి ఎంత ఇవ్వండి అలా రాను రాను అలాగా డౌన్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నడడం కూడా కొంచెం కష్టం ఉంది ఓకే స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ తర్వాత నడిచే నడవగలిగారా అమ్మ తను స్ట్రోక్ తర్వాత నడవగలిగారండి ఫైవ్ ఫోర్ ఇయర్స్ నడవగలిగారండి ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు కొత్త సమస్యలు ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్న సమస్య ఏంటో నడవలేకపోతున్నారండి కనీసం కొంచెం అంటే చాలా స్లోగా అంటే అంటే నడిస్తే బ్యాలెన్స్ అయితే తప్పుకోకనేటోనని అడుగులు అడుగేసుకుని నడుస్తున్నారు సార్ స్కూల్ పెడుతున్నారు అతను తీసి సార్ ఓకే సో నడక ఇబ్బంది అనేది చాలా నాన్ స్పెసిఫిక్ అంటే బలం తగ్గడం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు అండ్ బలం తగ్గడం కూడా రీ స్ట్రోక్స్ వల్ల కావచ్చు ఒక ఆప్షన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఇప్పుడు సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ కానీ మెడలో నరాలు దెబ్బతినడము లేకపోతే కాళ్ళ కింది భాగంలో థొరాసిక్ స్పైన్ కానీ లంబా స్పైన్ లో కానీ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇలాంటి జరగచ్చు అనమాట సో ఇలాంటి పేషెంట్స్ లో క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాతనే ఒక ఒపీనియన్ ఇవ్వగలము సో క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత రిలవెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే స్ట్రోక్ వచ్చింది అని అనుకుంటే ఎంఆర్ఏ బ్రెయిన్ చేస్తాము ఒకవేళ లేదు డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అనుకుంటే ఎంఆర్ఎఫ్ సర్వైకల్స్ ఫైన్ చేస్తాము సో దాన్ని బట్టి సమస్య తెలుసుకోవచ్చు దాని నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేయవచ్చు అంటే వెదర్ దానికి ఏమైనా సర్జరీ అవసరం పడుతుందా లేకపోతే ఫిజియోథెరపీతో మన సరిపోతుందా అనేది ఆ స్టేజ్ లో చెప్పొచ్చు మనం రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ ఇమ్రాన్ గారు ఏమైనా ఇట్లాంటి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఏవైతే లక్షణాలు చెప్పారో అట్లాంటివి కనిపించినప్పుడు సొంత వైద్యానికి వెళ్లకుండా ఫస్ట్ దాన్ని వ్యాధిని నిర్ధారించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం అని చెప్తున్నారు అలాగే ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో గుర్తించినట్లయితే ఆపరేషన్ వరకు వెళ్లకుండా సమస్యని శాశ్వతంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు ఇది వాటి హలో డాక్టర్